హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు జాబ్ అప్డేట్స్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ మనకి అనిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పశు సంవర్ధక శాఖలో డెబ్బై ఎనిమిది బ్యాక్లాగ్ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ నో ఈ వీడియోలో నేను మీకు అందిస్తాను దీనికి మీరు ఆన్లైన్లో ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని తర్వాత అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది పూర్తి వివరాలు నేను మీకు అందిస్తాను సో ఇది మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ అనిమల్ హస్బెండరీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషను ఇందులో మనకి సో ఇవి బ్యాక్లాగ్ వేకెన్సీస్ అంటే ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఏ ఏ జోన్లలో ఎన్నెన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి అనే విషయానికి వస్తే మనకి మొత్తం డెబ్బై ఎనిమిది ఖాళీలు అనేది ఉండడం జరిగింది సో మొత్తం ఈ పోస్ట్ నేమ్ ఏంటి వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సో డెబ్బై ఎనిమిది బ్యాక్లాగ్ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదల చేయాలి చేశారు ఐదు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఐదు ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఆన్లైన్లో అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో దీనికి శాలరీ ముప్పై ఐదు వేల నూట ఇరవై నుంచి ఎనభై ఏడు వేల నూట ముప్పై వరకు మనకి శాలరీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు జోన్లుగా డివైడ్ చేశారు జోన్ వన్లో మొత్తం పదిహేడు పోస్టులు ఉన్నాయి జోన్ టూలో ముప్పై ఆరు పోస్టులు జోన్ త్రీలో ఒక పోస్ట్ ఉంది జోన్ ఫోర్లో ఇరవై నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి టోటల్గా మనకి డెబ్బై ఎనిమిది పోస్టులు అనేది ఉండడం జరిగింది అలాగే మనకి సో ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీ జనరల్కి పదహారు ఉన్నాయి ఎస్సీ స్త్రీలకు తొమ్మిది ఉన్నాయి ఎస్టీ జనరల్కి ముప్పై రెండు ఎస్ స్త్రీలకు ఇరవై ఎక్కువ పోస్టులు అనేది మెన్షన్ చేశారు ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి సో దీనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అలాగే నిబంధనలు శాఖలు ఒకసారి చూద్దాము వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్ తరగతిలోని కేటగిరీ ఆరులోని పోస్టులకు భారతదేశంలో లేదా విదేశంలో విదేశీ గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయము లేదా విద్యా సంస్థ నుంచి పొందిన వెటర్నరీ సైన్స్ మరియు యానిమల్ హస్బెండరీలో చేసిన బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ లేదా తస్తమానమైన అర్హత తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఓకే దీనికి విద్యార్హత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చి సో వెటర్నరీ సైన్స్ లేదా సారీ మరియు యూనియల్ సారీ యానిమల్ హస్బెండరీలో బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి లేదా ఈక్వలెంట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది నాటికి పద్దెనిమిది నుంచి నలభై రెండు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఏజ్ ఏజ్లో ఎటువంటి రిలాక్సేషన్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించిన బ్యాక్లాగ్ నోటిఫికేషన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అన్ని కలుపుకొని మీకు పద్దెనిమిది మినిమం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండాలి దీనికి అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే మాక్సిమమ్ ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఉన్న వాళ్ళు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంకి చెందిన స్థానిక అభ్యర్థులు మాత్రమే ఆయా జోన్లలో స్థానికులుగా కేటాయించబడిన పోస్టులకు అర్హులు డెబ్బై ఇస్ టు థర్టీ నిష్పత్తిలో అనగా డెబ్బై శాతం స్థానిక మరియు థర్టీ శాతం ఓపెన్ కోటా హైకోర్టు ఉత్తర్వుల మేరకు ఈ కోటా అనేది మీకు ఉండడం జరుగుతుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చి లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి థర్టీ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా ఈ నిష్పత్తిలోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇతర జోన్లలో పేర్కొనబడిన పోస్టులకు ఆయా జోన్లలో ఓపెన్ కోటా నందు దరఖాస్తు చేయదలిసిన ఎడల ఈ విధంగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవాలను నెక్స్ట్ దరఖాస్తు ఫార్ము అర్హతలు అన్నీ కూడా మనకి వెబ్సైట్లో లభ్యమవుతాయని చెప్పారు వెబ్సైట్లో నేను మీకు సో లింక్ని కింద వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాను అక్కడి నుంచి మీరు చూసుకోవచ్చు సో మీరు ఏదైతే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేస్తారో ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి మీ ఫోన్కి ఈమెయిల్కి ఒక లింక్ అనేది వస్తుంది దాని ద్వారా మీరు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫుల్గా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీకు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్ ఫామ్ని అప్లికేషన్ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఏదైతే రెస్పెక్టివ్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు సో డైరెక్టర్ పశు సంవర్తక శాఖ ఎన్టీఆర్ ఎస్ఎస్విహెచ్ క్యాంపస్ లబ్బిపేట విజయవాడ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైవ్ త్రిబుల్ జీరో వన్ జీరో వారికి మీరు ముప్పై ఒకటి ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు పంపించాలి ఓకే మీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకున్న అప్లికేషన్ ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ముప్పై ఒకటి ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోగా ఇక్కడ నేను ఒక అడ్రస్ చెప్పాను కదా ఈ అడ్రస్కి మీరు పంపించాలి ఓకే సో ఇది సో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అంటే మీకు ముప్పై ఒకటి ఐదు రెండు వేల పద్దెనిమిది లోపు వాళ్ళకి చేరిపోవాలి నెక్స్ట్ ఇతర వివరాల కోసం వెబ్సైట్లో మీరు సంప్రదించవచ్చు సో మొబైల్ నెంబర్ కూడా మనకి ఇక్కడ మె